வணக்கம் மாணவர்களே நான்காவது எல்ல செயற்கை நுண்ணறிவை பார்க்க போகிறோம் அது என்ன செயற்கை நுண்ணறிவு மனிதர்கள் செய்ய முடியாததை இயந்திரங்கள் மூலியமாக செய்ய வைப்பது தான் அந்த செயற்கை அறிவு இப்போ நாம் திறன்பேசியில் தமிழில் பேசுகிறோம் அது ஆங்கிலத்தில் டைப் பண்ணும் அதே போல் இசையமைக்கிறது தானியங்கி வாகனம் அதாவது ஆள் இல்லாமலே டிரைவர் இல்லாமலே ஓட்டுறது ஆள் இல்லாத விமானம் இப்படி பல தரப்பட்ட மனிதர்களுக்கு பயன்படக்கூடிய செயல்களை செய்ய பயன்படுறது தான் வந்து செயற்கை நுண்ணறிவு இது எப்படி ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா மின்னணு புரட்சி தான் அதாவது ஆரம்ப காலத்தில் கணக்கு எழுதுவதற்காகவே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கணினிகள் காலப்போக்கில் மனிதனுக்கு தேவையான அனைத்து விஷயங்களையும் உள்ளடக்கி தான் வந்துருச்சு அதில் ஏற்பட்ட அந்த புரட்சி தான் வந்து இந்த செயற்கை நுண்ணறிவாக வளர்ந்துருக்கு அதாவது இந்த இடத்துல போக்குவரத்து நெரிசல் இருக்குது இப்படி போங்க அப்படின்னு சொல்கிறது அடுத்து திறன்பேசியில் வந்து நம்ம ஏதாவது ஒன்று தேடுறோம் அந்த கூகுள் சர்ச்சிலையோ இது போல் அந்த தேடு பொறிகளில் தேடும் பொழுது பல கோடிக்கணக்கான வார்த்தைகளை அது உள்ளேயே ஆராய்ச்சி பண்ணி நமக்கு தேவையான விஷயங்களை கொடுக்குது இது போல் பல்வேறு விதத்தில் நமக்கு பயன்படுது அடுத்து செயற்கை நுண்ணறிவு வச்சு தான் வந்து இயந்திரங்கள் இயந்திர மனிதன் வந்து மனிதன் கூட சதுரங்க விளையாடுறது இது போல் விளையாட்டுகள்லாம் விளையாடுது அப்புறம் கண் அறுவை சிகிச்சை செய்யக்கூடிய இயந்திரங்கள்லாம் அதை ரோபோக்களாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சில ந இது சில ரோபோக்கள் சமைக்குது இப்போ கரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட அந்த நோயாளிகளுக்கு அந்த தானியங்கி எந்திரம் அந்த ரோபோ மூலியமாக தான் அவங்களுக்கு மருந்து உணவெல்லாம் கொடுத்துட்டு வந்துச்சு இதெல்லாம் எது அப்படின்னு சொன்னால் அது செயற்கை நுண்ணறிவு அப்புறம் நம்ம செல்ஃபோனில் வந்து தூரமாக இருக்கிறத காட்டுறது அப்புறம் முகத்தில் சில வேலைப்பாடுகள் செய்கிறது அப்புறம் தேவையான விஷயங்களை அந்த பிரேமில் கொண்டு வந்து பண்ணுறது இது எல்லாமே செயற்கை நுண்ணறிவுனுடைய விளைவு தான் அடுத்து முதன் முதல்ல மொழி நடையை உருவாக்குறது அது மென்பொருள் அதுதான் வந்து வேர்ல்டு ஸ்மித் வந்து எழுத்தாணி அப்படின்றத அவர் கண்டுபிடிச்சு அதில் தான் கொண்டு வந்தார் அதில் சில சொற்களை நம்ம சொல்லிட்டோம்னா அதுவே ஒரு கட்டுரையாக எழுதிடும் அப்படி ஒரு அந்த செயற்கை நுண்ணறிவு பயன்படுது அதே போல் இணையதளத்தில் தனியார் வணிகர் நடத்துறதுக்கும் அந்த இது பயன்படுது அடுத்து பெரிய பெரிய மால்களில் அதாவது வணிக சந்தை கூடங்கள் ஒரே இடத்துல இருக்கும் அங்கே போயிட்டு நாம் உள்ளே போகிறோம் பொருள் எடுக்கிறோம் வர்றோம் அதுவே என்ன செய்யும் பொருளுக்கான விலை அந்த நம்மக்கிட்ட இருக்கிற அந்த கடன் அட்டையிலேருந்து எல்லாமே வர வச்சுக்கிறோம் இது போல் ஆளே இல்லாமல் வணிகம் நடத்தக்கூடிய அந்த கடைகளில் இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு பயன்படுது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஐபிஎம் நிறுவனம் செயற்கை நுண்ணறிவு கணி கணினியான வாட்ஸனை உருவாக்கி ஒரு நிமிஷத்தில் இரண்டு கோடி தரவுகளை அலசி ஒரு நோயாளியினுடைய புற்றுநோயை கண்டுபிடிச்சிருக்கு இதே போல் சீனாவில் ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட மருத்துவமனைகள் மனித இயந்திரங்கள் அதாவது ரோபோக்களை வேலைக்கு வச்சுருக்காங்க அதே போல் குரலையும் முகத்தையும் பார்த்து அவங்களுடைய அடையாளம் கண்டு அவங்க கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அந்த செயற்கை நுண்ணறிவை பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதே போல் வட்டார வழக்கு அதாவது இப்போ தமிழ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் பேசக்கூடியது இல்லை அதில் தமிழ்நாட்டில் இலங்கை உலகம் பூரா பேசுகிறோம் இதில் சென்னை ஒரு மொழியில் மக்கள் அங்கே இருக்கிறவங்க ஒரு வழக்கில் பேசுகிறாங்க கோயம்புத்தூரில் திருநெல்வேலியில் மதுரையில் இப்படி பல்வேறு விதமான வழக்குகள் அந்த வழக்கு மொழிகள் இருக்குது அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி பதில் சொல்லக்கூடிய ரோபோக்கள்லாம் இருக்குது இதை சீனாவில் பயன்படுத்துகிறாங்களே இப்போ செயற்கை நுண்ணறிவு நமக்கு எப்படி முதன் முதல்ல அறிமுகமானது அப்படின்னா இந்த மென்பொருள் அந்த சாஃப்ட்வேர் மூலியமாக தான் நமக்கு அறிமுகமாகுது எப்படி இந்த சமூக ஊடகங்கள் அதாவது ஃபேஸ்புக்கு ட்விட்டர் அப்புறம் வாட்ஸ்அப்பு இது போல் சமூக ஊடகங்களில் வந்து நமக்கு அது அறிமுகமாகுது ஒரு படத்தை இன்னொரு இதில் எடுத்து அதை அனுப்புகிறதா இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு காணொலியை வந்து நம்ம பதிவிறக்கம் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இப்படி பல்வேறு விதமாக அந்த சமூக ஊடகங்கள் தான் இந்த செயற்கை நுண்ணறிவை நமக்கு பயன் கொடுக்குறாங்க அது போல் சர்ச் என்ஜின் சொல்லக்கூடிய அந்த தேடு பொறிகளில் நமக்கு தேவையான கவிதை அல்லது பாட்டு அல்லது ஒரு சொல்லுக்கான பொருள் இதெல்லாமே ஒரு வில சில வினாடிகள்லே நமக்கு வந்து கொண்டு வந்துடுது அது காரணம் அந்த செயற்கை நுண்ணறிவு தான் இந்த செயற்கை நுண்ணறிவுனுடைய தொழில்நுட்ப வரையறைகள் எப்படி அப்படின்னா 
அதுக்கு முதல்ல என்ன பேர் கணினி செயல்திட்ட வரைவு அது ஒரு மென்பொருள் செயற்கை நுண்ணறிவுன்றது ஒரு மென்பொருள் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் இதை வச்சு தான் நாம் படங்கள் எடுக்கிறோம் எழுத்துக்கள் காணொலிகள் அப்புறம் ஒளி அந்த சப்தங்களையெல்லாம் நம்ம தரம் பிரித்து இதை இதோடு இணைக்கிறது நமக்கு தேவையான விஷயங்களை எடுத்துக்கிறது இப்படி பல விதத்தில் அந்த இது பயன்படுது அதே போல் இயந்திரங்கள் நமக்கு எப்போ தேவைப்படுதோ அந்த சத்தத்தை வச்சு நம்ம தேவையை வச்சு இல்லை நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த தரவுகளை வச்சு நமக்கு அது அந்தந்த நேரத்தில் அதை செய்யுது செயற்கையாகவே நம்மளுடைய அந்த குளிர் சாதனை பெட்டி இயங்குகிற மாதிரி அல்லது தோட்டங்களில் அந்த மோட்டாரை செயற்கை நுண்ணறிவு மூலயமா இயங்க வைக்கிறது இப்படி பல விஷயங்களில் அந்த செயற்கை நுண்ணறிவு பயன்படுது செயற்கை நுண்ணறிவினால் பார்க்கவும் கேட்கவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும் இதுதான் சிறப்பு மனிதன் என்ன செய்ய முடியுமோ அதெல்லாம் இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு புரிஞ்சுக்கிறது அது அது எதன் மூலயமானா ரோபாக்கள் மனித இயந்திரங்கள் மூலயமா எது மனிதனால் கடினமாக இருக்கோ அதை பூரா ரொம்ப எளிமையாக செய்யக்கூடியது இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு இதை மெய்நிகர் உதவியாளர் நமக்கு ஒரு உண்மையான உதவியாளராக இருக்கும் ஒரு மனிதனை நம்ம உதவியாளராக வச்சுக்கிறோம்னு வைங்க நாம் பேசுகிறது சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் வேறு இடத்துல போய் சொல்லக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் இதுவே ஒரு ரோபாவை நமக்கு ஒரு துணையாக வச்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் அது இங்கே நடக்கிற விஷயங்களை வெளியில் சொல்லாது ஆனால் நமக்கு தேவையான உதவிகளை எல்லாமே செய்யக்கூடியது அந்த ரோபோ ஃபோனை எடுத்துகிட்டு வானா எடுத்துகிட்டு வரோம் ஒரு தண்ணி ஊற்றுனா தண்ணி ஊற்றும் தொலைபேசி எடுத்துகிட்டு வானா எடுத்துகிட்டு வரோம் தலை வலிக்குது அப்படின்னு சொன்னோடனே சரி உங்களுக்கு இந்த இன்ஜெக்ஷன் போடணும் அப்படின்னு அதுவே சொல்லும் அதே போல் நம்ம சொல்லக்கூடிய கவிதையை அதுவே தரவிறக்கம் பண்ணி கொடுக்கும் அது போல் படிக்கிறதுக்கு என்னென்ன நூல் எங்கெங்கே கிடைக்கும் அப்படின்றத அது சொல்லும் இல்லை கணினியில் தேடி அந்த பிடிஎஃப் ஃபைலாக நமக்கு வந்து கொடுக்கும் இப்படி பல்வேறு விதமான பயன்பாடுகளில் இது மெய்நிகர் உதவியாளராக அதாவது ஒரு உண்மையான உதவியாளராக நமக்கு பயன்படுது இங்கிவனை யான் பிறவே என்ன தவம் செய்து விட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பாரதியார் பாடுற மாதிரி இந்த மெய்நிகர் உதவியாளரை நினச்சி நாம் மிக சந்தோஷப்படலாம் அதே போல் இப்போ ஒளிப்பட கருவிகளில் அதாவது கேமராவில் ரொம்ப அதிகமாக பயன்படுது அதாவது ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறத எடுக்கிறதும் சரி அதை ரொம்ப புள்ளிகள் இல்லாமல் ரொம்ப அழகாக பல்வேறு விதமான அந்த செட்டிங்ஸ்லாம் போட்டு அதை அழகுபடுத்துகிறதா இருக்கட்டும் இல்லை இன்னோட இன்னொ இன்னோட ஒன்று கோர்க்கிறதா இருக்கட்டும் இப்படி பல விஷயங்களில் பயன்படுது அதே போல் குழந்தை குழந்தையாக இருக்கிறப்ப ஒரு ஃபோட்டோவை கொடுத்தா ஒரு ஐம்பது வயசில் நாற்பது வயசில் அறுபது வயசில் எப்படி இருப்பார் அப்படின்றத அதை காமிக்கிறதும் அதே போல் அந்த படங்களுக்கு மெருகூட்டுறதுக்கும் இப்படி பல்வேறு விதமான இதில் இந்த கேமரா இதில் வந்து ஒளிப்பட கருவியில் இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு பயன்படுது அடுத்து வாடிக்கையாளர் சேவை இந்தியாவினுடைய பெரிய வங்கியான பாரத ஸ்டேட் வங்கியில் இலா அப்படின்ற மென்பொருளை அவங்க உரையாடும் மென்பொருளை பயன்படுத்துகிறாங்க இலா அது வந்து ஒரே நேரத்தில் ஒரே சமயத்தில் பத்தாயிரம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு தேவையான தரவுகளை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுவும் இணையதளம் மூலியமாக சரி நமக்கு செயற்கை நுண்ணறிவு எதுக்கு தேவைப்படுது அது ரொம்ப முக்கியமானதா முதன்மையானதா அப்படின்னா ஆமாம் முக்கியமானது தான் ஏன்னா இன்றைக்கு இருக்கிற வேகமான உலகத்தில் வேகமாக செய்திகளை சேர்க்கிறதுக்கும் படங்களை காணொலிகளை கொண்டு போய் கொடுக்கறதுக்கும் இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு பயன்படுது அது மட்டும் இல்லை ஒரு முதியோர் இருக்காங்க அவங்க பிள்ளைகள் வெளிநாடுகளில் இரு இரு இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ அவங்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்கிறதுக்கு இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு ரோபோக்கள் இது போல் பயன்படுது அதே போல் செயற்கை நுண்ணறிவினுடைய மிகுதியால் அறிவியல் தரவுகளை எல்லாம் உடனுக்குடன் உலகம் பூரா பரவுறது வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து இயந்திரம் மூலியமாக கற்பதற்கு அதாவது ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கொள்ளணும்னா நமக்கு ஆசிரியர் வேணும் அவர் மூலியமாக கற்றுக்கிறோம் ஆனால் நம்ம இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு மூலியமாகவே திறன்பேசிலையோ கணினியிலையோ அல்லது இணையதளத்தின் மூலியமாகவோ நாம் என்ன செய்யலாம் கற்றுக்கிற முடியும் இப்படி போட்டி நிறைந்த உலகத்தில் செயற்கை நுண்ணறிவு மிக மிக அவசியம் அதனால் வருங்கால தலைமுறை தலைமுறையான நீங்கள் வந்து என்ன செய்யணும் செயற்கை நுண்ணறிவு பற்றி நிறைய கற்றுக்கொள்ளணும் இது நிறைய வேலை வாய்ப்புகளை தரக்கூடிய ஒரு துறையாக இருக்குது எதிர்காலத்தில் இதனுடைய தேவை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா குழந்தைகளுக்கு குழந்தைகள் வந்து அதாவது குழந்தைகளை வந்து செயற்கை நுண்ணறிவு ரோபோவிட்ட கொடுத்துட்றோம் அந்த ரோபோ என்ன செய்யும் குழந்தைக்கு தேவையான உணவை ஊட்டுவதும் சரி குழந்தைக்கு தேவையான தண்ணீர் எடுத்து கொடுப்பது 
குழந்தையை வந்து தாளாட்டுவது குழந்தைக்கு வந்து வேடிக்கை காட்டுவது குழந்தைக்கு வந்து பாட்டு பாடுவது இப்படி பல்வேறு விதமான ரோ செயல்களை அந்த ரோபோக்களை செய்யும் அதுக்கு மிக பயன்படக்கூடியது இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு அதுக்கடுத்து வணிகர்கள் க அதனுடைய அந்த வணிகத்தை வந்து மேம்படுத்துறதுக்கும் சந்தைப்படுத்துறதுக்கும் இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு ரொம்ப ரொம்ப பயன்படுது அதாவது விளம்பரங்கள் மூலியமாக மக்கள்கிட்ட கொன்று சென்று அதனுடைய வணிக நுகர்ச்சியை தருது அதே போல் அவங்க சந்தைப்படுத்துறதுக்கு இந்த செயற்கை முன்னேறுவை ஒரு கருவியாக பயன்படுத்திக்கிறாங்க இப்போ எதிர்காலத்தில் நம்ம பயணம் செய்கிறப்ப ஊர்திகளில் ஆள் இல்லாமல் ஓட்டக்கூடியது வரப்போகுது அப்போ அது வந்து பாதைகளை எந்த பாதையில் போனால் வாகன நெரிசல் இல்லாமல் இருக்கும் எந்த இடத்துல அதிகமான விபத்துக்கள் நடந்திருக்கு அந்த இடத்துல நாம் எப்படி போகணும் இப்படிப்பட்ட விவரங்களையும் சொல்லக்கூடியது அதே சமயத்தில் அப்படி செய் போகிறதுனால நமக்கு பயண நேரமையும் குறையும் இப்படி கதை கவிதை விதவிதமான எழுத்து நடைகள் மனிதர்களோட போட்டி போடுறதுக்கு ரொம்ப பயன்படுது இதில் நல்லதும் இருக்குது கெட்டதும் இருக்குது அதாவது இந்த செயற்கை நுண்ணறி வந்துட்டால் மனிதர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு குறைஞ்சிரும் அப்படின்ற ஒரு விதமான பார்வை இருக்குது ஆனாலும் ஒன்று புதிதாக வந்தால் அதில் நல்லதும் இருக்கும் கெட்டது இருக்கும் அதே போல் தான் இதுலேயும் இப்போ புதியதாக அந்த தொழில்நுட்பம் வளருது நிறைய பேர் அந்த செயற்கை நுண்ணறிவு பற்றிய படிப்புகள் அதை படித்து அந்தந்த துறையில் அவங்க வல்லுநராக வர வாய்ப்பு இருக்குது ஆக இந்த செயற்கை நுண்ணறிவுனால நன்மையும் இருக்குது கொஞ்சம் தீமையும் இருக்குது அதுக்காக அறிவியல் வளர்ச்சியை வேண்டாம்னு சொல்ல முடியாது யார் வந்து அந்த அறிவியல் துறைகளில் தன்னை முன்னிலைப்படுத்திக்கிறாங்களோ அதாவது அப்டேட்டாக இருக்காங்களோ அவங்க தான் வந்து வாழ்க்கையில் வந்து வெற்றி பெற முடியும் முன்னேற முடியும் அதனால் இந்த நுண்ணறிவு செயற்கை நுண்ணறிவு பற்றிய கல்வி ரொம்ப அவசியம் மனித கண்டுபிடிப்புகளே மிக அருமையான கண்டுபிடிப்பு இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு ஜப்பானில் சாப்ட் வங்கி அவங்க உருவாக்கிய அந்த இயந்திர மனிதனுக்கு பேர் பெப்பர்னு பேர் உலக அளவில் விற்பனையாகக்கூடிய ஒரே ரோபோ வீட்டுக்கு வணிகத்துக்கு அடுத்து படிப்புக்கு இப்படி மூன்று விதமான ரோபோக்களை அவங்க கொடுக்குறாங்க அது முக பாவனை மனிதனுடைய முக பாவனையிலேருந்து உணர்வுகளை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி செயல்படுது அது மட்டுமல்ல பெப்பரை வந்து ஒரு வரவேற்பாளராக ரிசப்ஷனிஸ்டாக பயன்படுத்துகிறாங்க அடுத்து பணியாளராக ஒரு ஒர்க்கராக வேலை செய்கிறதுக்காகவும் பயன்படுது இப்படி உணவு உணவு விடுதிகள்லேயும் தொழிற்சாலைகள்லேயும் ரோபோக்கள் பயன்படுது எந்த ரோபோனால் ஜப்பானுடைய சாஃப்ட் வங்கி உருவாக்கிய பெப்பர் அப்போ பாரத ஸ்டேட் வங்கியினுடைய அந்த உரையாடு மென்பொருள் பேர் இலா ஜப்பானுடைய அந்த இயந்திர மனிதன் பேர் பெப்பர் ஏன் இதெல்லாம்னா இதெல்லாம் ஒரு மதிப்பெண்ணில் வரக்கூடிய வினாக்கள் மாணவர்களே செயற்கை நுண்ணறிவு இது முதன் முதல் எப்படி அப்படி வருது அப்படின்னா மென்பொருளில் தான் வருது அப்படின்றது தான் ஆக இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு இதிலேருந்து எப்படி கேள்வி ஒரு மதிப்பெண் கேள்வி வரலாம் குழந்தைகள்கிட்ட செயற்கை நுண்ணறிவு எப்படி பயன்படும் மனிதர்களுக்கு எப்படி பயன்படும் இது போன்ற வினாக்கள் வரும் நன்றாக கவனித்து நல்ல மதிப்பெண் பெறுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கிறவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இதை பகிருங்க உங்களுடைய கமெண்ட்டுகளை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் நன்றி